Una vittoria epocale della libertà contro la tirannia è la nostra lezione sulle guerre persiane, la libertà greca. Le guerre tra greci e persiani sono guerre che eh, sono fondamentali perché, eh, perché i persiani possano difendere la loro libertà. Sono due guerre. La prima è, è, risale al 490 a.C., la seconda al invece copre due anni, dal 480 al 479. Nel caso della seconda, insomma, l'esercito persiano sverna in Tessaglia, cioè passa l'inverno in Grecia. Svernare vuol dire passare l'inverno, si dice di... eserciti, che eh, in questo caso non ritornano in patria, ma passano l'inverno nel territorio che stanno assediando, che stanno attaccando. È il caso dell'esercito persiano nel corso della seconda guerra persiana. Invece nel caso della prima guerra persiana, quando sono stati sconfitti, sono ritornati subito indietro. La terza importantissima guerra che studieremo della storia greca, questa volta interna, ahimè, fra le polis e determinerà la fine della civiltà delle poleis, è la guerra del Peloponneso, che durò invece tantissimi anni, dal 431 al, 4, dal 431 al 404 a.C. Iniziamo a, a assumere questi punti di riferimento, queste date che sono date fondamentali per collocare gli eventi, gli avvenimenti, in questo caso bellici, militari, nella storia greca. Nel, il cuore della storia greca è il V secolo a.C., in cui, in cui avvengono queste tre grandi e, importanti, e importantissime guerre. Ecco qua puoi vedere, per esempio, uh, l'esercito uh, di Serse, no? eh, la flotta di Serse. Come vedete, queste linee viola riguardano la seconda guerra persiana. Poi avremo invece una cartina che ci mostrerà gli spostamenti dell'esercito persiano nella prima guerra persiana. Eccola qua, la cartina di cui vi stavo parlando. Questa invece riguarda la prima guerra persiana, dove vedete l'esercito persiano per via mare raggiunge l'Eubea, che è l'isola di fronte all'Attica, e da Eretria muove verso la pianura ateniese, quindi a Maratona si scontra con l'esercito ateniese, viene sconfitto, e quindi ritorneranno poi subito indietro. Quali sono le fonti che noi utilizziamo per conoscere le guerre persiane? Sono Erodoto ed Eschilo. Erodoto è uno storico, anche antropologo, nasce la storiografia con Erodoto. Eschilo invece è un tragediografo e quindi scrive una tragedia sui persiani. Indubbiamente questa è un'opera letteraria, pure attraverso quest'opera letteraria, appunto teatrale, Veniamo a conoscere aspetti importanti, anche perché lui ha assunto il punto di vista dei persiani addirittura, Eschilo, interessantissimo. Mentre il, la fonte principale per conoscere la guerra del Peloponneso sarà Tucidide, l'altro grande, grandissimo storiografo greco accanto ad Erodoto, che è l'iniziatore della storiografia moderna, potremmo dire, perché è eh, molto oggettivo. È lucido nella sua analisi. Il confronto fra greci e persiani è qualcosa di più di un confronto militare. Perché abbiamo detto una vittoria epocale? Perché sul nostro libro c'è scritto la libertà greca, viene messa in discussione con la guerra tra greci e persiani. Perché è uno scontro culturale fra comunità di cittadini soldati che si autogovernano. Vi ricordate quello che mi ha spiegato poco fa riguardo agli opliti? Sono cittadini ormai loro, gli opliti, sono i fanti, I fa eh, come ho fatto io, cioè studiando. <ride> Comunque sono qua io a spiegarvele queste cose qua, no? Non vi preoccupate. Ah, ah. Bravo, bravo, bravissimo. Sì, sì. Ecco, dedicherete bravissimi questo mese ecco, a studiare e approfondire questi argomenti. Ah, attenzione, abbiamo delle fonti, ma l'abbiamo spiegato 
con la slide precedente, no? Non sono cose inventate. Per fortuna qua non abbiamo solo delle fonti archeologiche o addirittura, che ne so, solo i poemi omerici come accadeva nel periodo del Medioevo ellenico. Questa volta abbiamo delle fonti scritte che ci raccontano tutto. Abbiamo anche fonti archeologiche. Hai visto i vasi, per esempio, no? Eh? Ma abbiamo anche le fonti scritte, eh? Ecco, quindi la lotta fra la libertà e la schiavitù. E con lui dei persiani era un, era un impero. La gente che viveva sotto il potere dei persiani erano dei sudditi, non erano dei cittadini. La libertà in Grecia non è percepita come una questione privata, ma sempre essenzialmente come autonomia politica. Ecco, la libertà non è una cosa personale, come noi diciamo i diritti civili, la libertà personale. Ecco, loro intendono soprattutto la libertà nel senso di libertà della polis, libertà della comunità cui io appartengo. Anche la libertà di parola, la parresia, è intesa come connessa all'autonomia politica. Cioè, la libertà vuol dire il fatto che mi sia permesso di partecipare all'assemblea, all'ecclesia ad esempio per quanto riguarda per quanto riguarda per quanto riguarda i, gli ateniesi partecipare alla vita politica questa è la libertà libertà di potersi esprimere, libertà di poter votare di partecipare come ci spiegheranno le vostre compagne che studieranno Atene di far parte delle magistrature più importanti dello Stato, perché tutti i cittadini ateniesi potevano una volta nella vita essere pritani, cioè essere a capo dello Stato, si può dire, no? Oppure partecipare al Tribunale Popolare dell'Eliea per sorteggio. E ti poteva capitare, ti capitava, almeno una volta nella vita, di essere sorteggiato in una di queste magistrature. Ecco, parliamo adesso dell'Asia minore. Vi ricordate la prima lezione del quadrimestre abbiamo parlato dell'espansione straordinaria della prima colonizzazione, quando i greci hanno colonizzato le coste dell'Asia minore. Ecco, in mezzo a queste coste dell'Asia minore c'è la Ionia, che è una regione colonizzata dagli Attici, Ionici, Attici, cioè anche dagli Atenesi, se vogliamo, no? Ora, Ciro il Grande, l'imperatore persiano, aveva sottomesso il regno di Lidia nel 546 a.C. le città greche della costa asiatica erano passate sotto il dominio persiano. Formalmente erano libere, mantenevano leggi ed istituzioni greche, ma i tributi che erano costretti a pagare erano ingenti e quindi dovevano pagare le tasse. Non si sentivano più tanto libere. Pensate che, sapete dove è nata la filosofia? Non è nata ad Atene, è nata nella Ionia, è nata proprio a Mileto, in queste città di cui stiamo parlando adesso. Inoltre devono inviare truppe ai persiani, sono governate da tiranni, perché più facilmente controllabili dai satrapi persiani. Non possono completare il loro percorso di creazione di una polis democratica, perché i persiani vogliono che ci siano i tiranni e non le democrazie. Tutto questo era insopportabile, non poteva essere più sopportato dalle polis dell'Asia minore le polis della Ionia dell'Asia minore. Questo è il motivo per cui scoppiò una rivolta. La rivolta scoppia nel 499 d.C. sotto il regno di Dario. Quindi ricordate Ciro Cambise Dario, eh, ormai l'imperatore era Dario dei Persiani, le città ioniche si ribellano sotto la guida di Aristagora, Proprio uno di quei tiranni, l'abbiamo già detto che i tiranni, i tiranni per i greci non sono qualcosa di negativo. Abbiamo già visto con Pisistrato, anche Aristagora, il quale è proprio quello che si ribella al potere dei, dei persiani. Atene ed Eretria, in virtù della singeneia ionica, cioè della collaborazione insomma, e della unione che c'era, vi ricordate, tra città madre, metropoli, e colonia apoichia, inviano rispettivamente 20 navi Atene, 5 navi Eretria, in aiuto della città in rivolta. Nonostante ciò, le città greche vengono sconfitte e punite severamente. Nel 494 questa rivolta è sedata nel sangue dai persiani. Nel 494 
Mileto è distrutta, la popolazione di Mileto venduta come schiavi, insomma. È una sconfitta tremenda. I persiani non si accontentano di questo, vogliono farla pagare agli ateniesi e anche ai cittadini di Eretria che avevano aiutato Mileto in quella rivolta. Le città greche del continente si alleano fra di loro a questo punto perché hanno paura dei persiani e infatti avevano intuito qual era il progetto di Dario, quello di vendicare l'aiuto che ateniesi e abitanti di Eretria avevano dato a Mileto attraverso una spedizione punitiva. E allora i greci si alleano fra di loro, si alleano anche con gli spartani, quindi non solo quelli di Atene ed Eretria. Nel 490 a.C. Dario vuole vendicarsi dell'aiuto prestato da Atene alle città ioniche e organizza una spedizione affidando il comando dell'esercito a Dati ed Artaferne. Questa è una grande differenza rispetto alla seconda guerra persiana. E infatti nella seconda guerra persiana l'esercito sarà guidato da, dall'imperatore stesso, da Serse. Invece questa volta l'imperatore nella prima guerra persiana eh, eh, dà il comando a due generali, Dati e Artaferne. La flotta persiana sbarca indisturbata sull'isola di Eubea, conquista la capitale Eretria e ne deporta la popolazione in Asia. La punizione e la vendetta contro Mileto e contro Eretria è totale. Tutti diventano schiavi. Abbiamo visto nel 494 i cittadini di Mileto, adesso anche quelli di Eretria. E adesso manca solamente Atene per completare il progetto di punizione. Poi si dirige verso l'Attica, stabilisce l'accampamento a nord di Atene, nella pianura di Maratona. Ecco, qui ritroviamo la cartina che abbiamo già visto prima con il percorso via nave, ovviamente via mare, che ha condotto l'esercito persiano in Eubea, ad Eretria, e poi da lì verso la pianura di Maratona. Eccola qua, la vedete la cartina? <ride> L'esercito persiano si dirige verso l'Attica, l'abbiamo già detto, si stabilisce a Maratona. L'assemblea ateniese decide di inviare contro il nemico tutto l'esercito, costituito da 10.000 opliti, comandati dal loro migliore generale, Milziade, ex soldato di Ventura. Tutto l'esercito ateniese. Ecco il motivo per cui poi dopo sono preoccupati perché hanno paura, perché non ci sono più soldati ad Atene. Se i persiani andassero adesso ad attaccare, a sediare Atene, non ci sarebbe più neanche un soldato, perché sono tutti impegnati nella guerra. Ecco, questo è Emilzia del generale degli Ateniesi e il suo elmo, o quantomeno l'elmo che è detto così di Emilzia, non è detto insomma, che sia effettivamente suo. L'intervento spartano, ah sì, abbiamo detto che gli ateniesi sono in questo periodo alleati con gli spartani, chiedono l'aiuto degli spartani, solo che proprio in quei giorni gli spartani stanno celebrando una festa in onore di Apollo. Durante questa festa era loro interdetto prendere le armi. A questo punto gli ateniesi devono sbrigarsela da soli. Gli spartani promettono di mandare il loro esercito sei giorni dopo, alla scadenza del periodo sacro, ma è troppo tardi perché i persiani sono già arrivati lì nella pianura di Maratona e bisogna contrastarli. <coughs> Nel frattempo gli ateniesi si trincerano sulle alture che dominano la pianura, si intende i soldati ateniesi, cioè gli opliti. I persiani accampati sul litorale aspettano, ecco qui abbiamo la falange oplitica, la falange greca, la falange degli opliti si dimostrò allora come si sarebbe dimostrata in ogni guerra successiva contro i persiani un'arma invincibile, i persiani lottavano, ecco erano per esempio soldati mercenari o comunque soldati di, presi da tante regioni che non lottavano per la libertà come invece lottavano gli ateniesi. Scendendo a passo di corsa dalle alture, gli opliti ateniesi, con la loro massa compatta, spezzarono lo schieramento dei nemici e li respinsero sino alle navi, costringendoli a reimbarcarsi nel massimo disordine. Risultato di questa battaglia? 
Gli ateniesi ebbero solamente 200 morti mentre si contarono 6.000 cadaveri di persiani nel campo, nella pianura di Maratona. Questo è più o meno eh, il movimento che fecero i greci. Abbiamo detto dalle alture, eh, vedete nella prima fase, dalle alture scendono, i persiani sono un gran numero, eppure i greci riescono anche attraverso le ali insomma, di questo schieramento riescono ad aggirare, a cerchiare i persiani e a vincere questa battaglia. Sì, sì, sono proprio respinti in mare, bravissimi, vedi quelle che sono le navi dei persiani dove i persiani sono costretti ad andare, inseguiti dagli ateniesi. I per... Sono di meno, eppure sono talmente compatti, abbiamo visto lo schieramento politico, che riescono a spingere e a, a costringere insomma, i persiani a ritornare sulle navi dalle quali erano partiti. Eh, vedete un po'. Soltanto perché erano compatti, sì, giusto, forti, compatti, nel senso che c'era addestramento militare. È vero che abbiamo detto che non erano soldati di professione, ma dobbiamo sapere che tutti quanti dovevano fare addestramento militare. Socrate, per esempio, ci racconta di come lui stesso avesse dovuto fare addestramento militare, partecipare alle battaglie, in, perché tutti partecipavano alla battaglia in quanto opliti. Questo è il Soros di Maratona oggi, il tumulo dove sono sepolti, secondo la tradizione, insomma, secondo la leggenda, se vogliamo anche, i caduti ateniesi, una sorta di monumento ecco, che hanno i greci per ricordare questa straordinaria battaglia. Lo sapete perché ancora oggi si, si corre la maratona alle Olimpiadi e non solo? Eh. Sì, perché è la maratona di Filippide. Esatto. Di Filippide è quello che è tornato correndo da, da, te, da, da, maratona. Da, mara, da maratona fino ad Atene per uh, dire la, la vittoria, per, per, per uh, dire che avevano vinto, esatto. dato che appena arrivò morì. Esatto, basta. Hai già no. spiegato tu. <ride> Bravissima. Muore esausto. Prego. No. La maratona, la maratona prende il nome da questa pianura dove si è tenuta la battaglia fra greci e persiani. Questo soldato ha avvisato, anche perché c'era il problema ragazzi, che non c'erano più soldati ad Atene. Dovevano sapere che la battaglia era stata vinta ma c'era la paura, rintrincerarsi in città, perché c'era la paura che arrivassero comunque i persiani con le navi. Mia zia riportò a tappe forzate l'esercito verso la città, bisognava impedire infatti eventuali manovre dei pisistrati, di, cioè quelli che erano ancora nostalgici della tirannia di Pisistrato, ce ne erano rimasti in città alcuni, eh? e che magari quindi erano più favorevoli ai persiani. Bene. Tutto questo riuscì con il sacrificio di Filippide che perse la vita per questo e quindi i persiani non riuscirono a sfruttare la situazione e se ne ritornarono con le code tra le gambe in, in Oriente. Dopo la prima guerra persiana, Milziade, che è stato il grande condottiero generale della vittoria, progetta una spedizione poi fallita per conquistare l'isola di Paro ferito durante questa battaglia che invece non è stata fortunata per lui, ritorna ad Atene dove viene processato e condannato a una multa per aver fallito la spedizione e quindi sprecato i soldi degli ateniesi e soprattutto le vite dei soldati che hanno perso la vita durante questa, questa campagna militare. Dopo poco muore, la multa deve essere pagata dal figlio Cimone che diventerà uno dei protagonisti della scena politica ateniese. Ma quali sono invece i due, i due grandi uomini politici che si fronteggiano ad Atene dopo la prima guerra persiana? Sono Aristide e Temistocle. Aristide è il capo, chiamiamolo così, del partito dei conservatori, filo aristocratici, favorevoli a trovare un accordo con la Persia. Prima l'abbiamo detto pisistratidi per dire sono nostalgici di un potere diverso rispetto a quello della democrazia. Invece Temistocle è il capo del partito dei democratici radicali. Risolutamente ostili a ogni accordo e subordinazione, Temistocle inizia già a preparare la seconda guerra persiana. Diciamo. 
è infatti Aristide, perde la battaglia politica, viene ostracizzato. L'ostracismo è il procedimento attraverso il quale veniva esiliato un cittadino. Si, metteva, si scriveva su dei cocci, si scriveva il suo nome, se la maggior parte della, dei cittadini ateniesi scrivevano eh, il nome su questi cocci, quel cittadino veniva esiliato. Ne parla Plutarco, ad esempio, nella sua opera La vita di Aristide. Abbiamo persino recuperato i cocci con scritto il nome di Aristide di Lisimaco, eh, figlio di Lisimaco, che era da ostracizzare. È stato Temistocle che ha fatto votare dall'Ecclesia, dall cioè dall'Assemblea, uh, lo stracismo di Aristide e anche la delibera con la quale i proventi delle miniere d'argento i proventi delle miniere d'argento dell'Aurion dovevano essere utilizzati per costruire le triremi, cioè le nuove imbarcazioni, le navi militari da guerra ateniesi. Eh, il, alcuni ateniesi non erano d'accordo perché dicevano caspita questa è il nostro, la nostra unica fonte di ricchezza quella delle miniere dell'Aurion usiamola per altri scopi ma alla fine Temistocle ebbe la meglio riuscì a convincere l'assemblea con i metodi della democrazia e quindi si costruirono proprio queste navi approfittando della guerra contro Egina contro Egina eh, vedete stiamo facendo la guerra contro Egina dobbiamo dotarci di una flotta militare fece costruire queste navi che poi invece eh, furono usate soprattutto nella guerra contro i persiani. Costruire una flotta da guerra non era solo un fatto mh, economico, insomma, ma era un fatto politico. Sulle triremi, infatti, venivano impiegati come rematori i teti, che così erano parte essenziale della difesa della città. Anche i teti possono rivendicare maggiori diritti politici e dopo la seconda guerra persiana tutti quanti i cittadini atenesi, anche i teti, quindi anche i nulla tenenti, parteciperanno alla vita politica con le riforme di Pericle. E certo, perché come avevano fatto prima gli opliti, anche i teti dicono, beh, adesso abbiamo vinto noi... Cioè la guerra è stata vinta anche grazie a noi, la battaglia principale della seconda guerra persiana, la battaglia di Salamina, è stata vinta grazie alle triremi, quindi alle navi che sono state portate da noi perché noi eravamo i rematori di queste navi. No? E quindi abbiamo diritto a maggiori diritti, abbiamo diritto a, 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 a votare, a partecipare all'assemblea, ad avere maggiori diritti politici. Dario progetta l'imperatore persiano, vi ricordate che aveva pensato alla prima guerra persiana, quindi alla spedizione punitiva, progetta anche lui, la, uh, progetta anche la seconda guerra persiana, ma muore prima di realizzarla. Il potere passa a suo figlio Serse, che accogliendo anche la richiesta dei Tessali, cioè degli abitanti della Tessaglia, alcune popolazioni greche, come i Tessali e anche i Macedoni, che, di cui poi studieremo eh, Alessandro Magno, eccetera, erano un po' filo persiani. E quindi addirittura loro sono in combutta con i persiani e chiedono ai persiani stessi di intervenire in Grecia perché non, non sopportano lo strapotere ateniese, ad esempio. E così si dà inizio ai grandi preparativi. E lui stesso, questa volta è l'imperatore in persona che si pone a capo della spedizione che inizia nel 480 a.C. Il progetto di Serse prevedeva un doppio attacco, uno via terra e l'altro via mare. Quindi non, ricordate che c'era un, una sola rotta, tra virgolette, dell'esercito persiano nella prima guerra persiana. Invece, abbiamo visto la cartina, nella seconda guerra persiana ci sono due eserciti. Uno che passa lo stretto dei Dardanelli via terra e l'altro via mare. Ciò significò costruire un ponte di barchi addirittura per superare l'Ellesponto, lo stretto dei Dardanelli. È un canale per tagliare il monte Athos. Ecco, questo... Questa è la Grecia, con, che è lo scenario della seconda guerra persiana. Qui in basso a destra vedete il ponte di Barche, che in realtà fu costruito vicino alle rovine di Troia, chiamiamole così, cioè dove c'è lo stretto dei Dardanelli. Il percorso dell'esercito via terra è questo evidenziato con la linea rossa continua e che passa attraverso appunto il monte Athos, perché abbiamo detto addirittura che furono costretti i persiani a tagliare un istmo per passare eh, insomma, con l'esercito via terra. Questo invece che vedete da adesso in poi, spero che sia evidenziato, ecco questo è la, 
il ponte di barche, il canale che viene fatto, la difesa greca alle Termopili, benissimo, bravo, bravo, vai. E questo invece è il percorso via mare, vedete che ha un colore diverso, un po' viola, ed è tratteggiato, punteggiato, sì? Sì, sì, sì. ok. Bene, bene. Qual è il piano di Temistocle invece? Uno, bloccare la flotta, la flotta persiana nell'Euripo, un altro stretto di mare che c'è fra l'isola di Eubea e diciamo la Tessaglia. Due, ritardare l'esercito di terra alle Termopili e poi eventualmente eh, come estrema razio eh, porre l'esercito spartano e della Simmachia, cioè della Lega Antipersiana, sull'istmo di Corinto affinché i persiani non dilaghino nel Peloponneso. Dicevamo la Simmachia è la Lega Antipersiana, cioè è una unione, un'alleanza di tutti quanti i greci, le poles greche, contro i persiani. Nel 481 viene stipulata questa alleanza militare, la Simmachia, Siun, eh, Machia vuol dire guerra, Siun, una guerra insieme, no? panellenica, di tutta quanta l'Ellade, cioè di tutta quanta la Grecia, agli spartani il comando dell'esercito di terra, agli ateniesi la flotta. Atene e Sparta sono il centro dell'alleanza. Le città del nord della Grecia, questa volta Sparta interviene, eh? cioè questa volta non ci sono feste che tengano, scuse o giustificazioni che tengano. <coughs> Le città del nord della Grecia, pur ufficialmente partecipi, in realtà trattavano in segreto con i persiani, specialmente Tebe, abbiamo già visto Tebe, la Tessaglia e i Macedoni, sono alleati praticamente con i persiani. Le Termopili sono un passo di montagna che allora era ancora più stretto di quanto lo sia oggi. Però potete vedere questa foto e questo già ci fa capire come fosse un passaggio obbligato, insomma, per cui l'esercito di decine e decine di migliaia di spartani doveva passare di là. I protagonisti di questa battaglia sono da una parte Leonida, il re di Sparta, generale dei greci, dei 300 spartani eh, soprattutto, e dall'altra parte Idarne, comandante degli immortali. Idarne è il comandante degli immortali. Cosa sono gli immortali? Un corpo scelto di guardie personali di Serse, come dire, i, i suoi migliori soldati. Quindi lui era convintissimo, Serse, di vincere questa guerra. Capite? La flotta rimane ferma tra Euripo e Leubea e l'esercito di terra avanza. Ecco, uh, ov ovviamente c'è un verso che fa ben capire eh, qual è lo spirito con il quale gli spartani hanno affrontato questa battaglia. Non so se avete visto il film 300, però eh, ho letto anche un bel, uh, un bel racconto uh, di uh, Hayek Böll su questa frase. O passeggero che vai, narra Sparta che noi qui morimmo in obbedienza alle sue leggi. Cioè i 300 pliti spartani sono disposti a perdere la vita pur di impedire o quantomeno rallentare il passaggio dei persiani dallo stretto delle Termopili. A questo punto sappiamo come è andata a finire la battaglia delle Termopili. Gli spartani effettivamente sono stati tutti sterminati per via di un tradimento, però eh, molti persiani sono morti su quel campo di battaglia. Che cosa succede dopo la battaglia delle Termopili? Si consulta l'oracolo di Delfi. Secondo l'oracolo era una profetessa, la Pizia, quella del tempio di, di Apollo a Delfi, Solo un muro di legno potrà fermare i persiani. Temistocle interpreta questo oracolo come riferito alle fiancate delle navi, le triremi ateniesi. Come dire, solo le navi ateniesi potranno fermare i persiani. E quindi si prepara la battaglia decisiva, che è quella di Salamina. Gli ateniesi atti al, combatti al combattimento salgono sulle navi, si posizionano nel braccio di mare tra Salamina e Lattica. Come dire, gli atenesi abbandonano, lasciano Atene. Non ci interessa se Atene viene conquistata dai persiani. Noi vogliamo difendere la città sulle nostre navi, sulle trire. Si concentrano lì tutti quanti gli atenesi. Salamina è un'isola che si trova, come vedete, vicino all'Attica. L'Attica è in giallo. 
e eh, qui potete vedere la città di Atene, non so se riuscite a vederla, magari ve la evidenzio perché è un po' scritta in piccolo, no? Nella... Sì, 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 molto bello, sì, sì. Ecco, questa quindi è, la, è l'isola di, di Salamina dove si terrà la battaglia decisiva, la battaglia navale fra greci e persiani. Ecco, qui abbiamo altre, diciamo, immagini di questa battaglia, anche in questo caso le navi eh, persiane sono di gran lunga più numerose rispetto alle navi ateniesi, ma le navi ateniesi riescono a bloccare negli stretti canali d'acqua, insomma, eh, le navi persiane, ad attaccarle e a fondarne tantissime. Fasi della battaglia. Con uno stratagemma i greci fingono di voler fuggire, ma in realtà inducono i persiani ad attaccare per bloccare loro la ritirata e ad infilarsi in uno stretto braccio di mare dove poi saranno attaccati. Attenzione, leggiamo un brano tratto dai persiani di Eschilo. È una tragedia e quindi c'è bisogno di tanta enfasi. Quando il giorno coi suoi bianchi cavalli diffuse la luce sopra la terra, ecco che dalla parte dei greci si levò un clamore modulato dalle note di un canto che gli scogli dell'isola facevano riecheggiare. Non era per fuggire che i greci lo intonavano, ma per combattere. Ecco, abbiamo detto che è una tragedia vista dal punto di vista, scusate il gioco di parole, dei persiani. Le navi persiane grosse e poco maneggevoli vengono distrutte in quello spazio ristretto di mare, i naufraghi vengono massacrati senza pietà in mare dai greci fino a tarda notte, senza nessuna pietà. Fra lo stupore generale i greci con sole 300 navi, ricordate 300 guerrieri spartani lì alle Termopili, 300 navi qua a Salamina, avevano annientato la flotta persiana tre volte più grande e l'imperatore l'imperatore Serse che si era piazzato col trono sul monte Egaleo per seguire in diretta la battaglia convinto che vincessero i suoi ebbe una mara sorpresa non sempre i più ricchi e potenti vincono e quindi decise di ritornarsene in patria lascia lì i suoi generali Serse ma lui ritorna in Oriente. I generali combatteranno l'anno seguente due battaglie con i greci. Una è la battaglia di Platea del 27 agosto 479, è la vittoria della lancia dorica, cioè della lancia degli spartani. Perché gli spartani sono così chiamati? Perché sono discendenti dei dori, i quali dori hanno invaso la Grecia nel 1200 circa avanti Cristo. Cade Mardonio, 479 Platea, quindi ricapitolando, 480 Termopili e e Salamina, 479 Platea e Micale. Cade Mardonio, che era proprio il generale che aveva passato l'inverno in Tessaglia, eh, aveva guidato l'esercito persiano contro i greci. I persiani sconfitti si rifugiano entro l'accampamento, lì vengono massacrati dai greci che, guidati da Pausania, li inseguono e li distruggono attraversando questo fiume, il fiume Asop. Siamo in Beozia, la Beozia, il teatro della, della battaglia di Platea. Gli abitanti di Platea erano stati gli unici che avevano aiutato con un contingente di mille circa soldati, gli ateniesi durante la battaglia di Maratona. Adesso a Platea c'è il grande trionfo dei greci. Dov'è Platea? L'abbiamo detto, è in Beozia, vicino a Tebe, Orcomeno, no? La vittoria definitiva. Quindi abbiamo già detto della battaglia di Platea, della sconfitta dei persiani l'uccisione del generale Mardonio, le città ioniche dell'Asia minore, a questo punto, che erano state quelle che per prima si erano ribellate ai persiani, sono liberate da una flotta greca che annienta quanto restava della flotta persiana a Capo Micale, a Capo Micale quindi la battaglia, la vittoria definitiva, la vittoria definitiva 
del, dei greci vicino a Samo. Ecco, qua vedete dov'è Samo e quindi là vicino Capo Micale dove c'è la battaglia definitiva. Ecco, questa è un'altra cartina che vi mostra un po' dove è avvenuta la battaglia, dove si trova Samo, dove si trova la Ion. E la Magna Grecia? Eh, scusate, in tutto questo combattimento dei greci contro i persiani, che ruolo svolgono le colonie in Italia meridionale? Non casualmente, i cartaginesi a, a, attaccano Gelone, che è tirano... attaccano Gelone che è tiranno di Siracusa che alleatosi con Terone tiranno di Agrigento li sconfigge presso Imera nella tarda estate del 480 quindi esattamente nello stesso anno in cui i greci sconfiggono i persiani a, a, a Salamina la vittoria di Salamina anche i greci della Sicilia possiamo dire sconfiggono i cartaginesi a Imera <coughs> Eh, quindi eh, la Sicilia greca per un certo periodo di tempo eh, riuscì ad essere libera dagli attacchi di altre popolazioni. Si definiscono così quelle che per oltre 70 anni resteranno le sfere di influenza della civiltà greca e di quella cartaginese. Quindi quella cartaginese è relegata nella parte occidentale della Sicilia. mentre la civiltà greca occuperà tutta la parte centrale e orientale della Sicilia ultima slide che è un po' riassuntiva di quello che abbiamo detto sin dall'inizio cioè che questa è stata una vittoria epocale è un conflitto di civiltà la guerra tra greci e persiani è il primo vero scontro di civiltà in cui si contrappongono due concezioni politiche ed esistenziali un impero di sudditi, quello persiano, contro città di uomini liberi, le polis greche, la schiavitù contro la libertà, eleuteria cae autonomia. 